ഭീഷണ ശാലകളിലെ കൗതുക വസ്തുവായിരുന്ന വൈദ്യുതി മനുഷ്യന്റെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റിയ വ്യക്തി പെൻസിൻ ആദ്യമായി വേർതിരിച്ചെടുത്ത വ്യക്തി വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് നാം എന്ന് കാണുന്ന ലോകത്തെ ലോകമാക്കി മാറ്റിയ വ്യക്തി അതാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ എന്ന ഫാരഡേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ടെൻഡൻ നഗരത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ചേരിയിൽ ദരിദ്രനായ ഒരു ഇരുമ്പ് പണിക്കാരന്റെ നാലു മക്കളിൽ മൂന്നാമതായാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ജനിച്ചത് പുതിയ ദാരിദ്ര്യം മൂലം പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ പഠിപ്പ് നിർത്തേണ്ടി വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പതിമൂന്നാം വയസ്സ് മുതൽ ബുക്ക് ബൈൻഡറായി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ലഭിച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ലഭിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യമായി അദ്ദേഹം കരുതി ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച മാർസയുടെ രസതന്ത്ര സംഭാഷണങ്ങൾ തപ കോൺവെർസേഷൻ ഓൺ കെമിസ്ട്രി എന്ന പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ശാസ്ത്ര കൗതുകം വളർത്തിയത് അക്കാലത്ത് തന്നെയാണ് ലണ്ടനിലെ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ഹംഫ്രി ഡേവി ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര നടത്തിയത് ആ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഫാരഡേയെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു അദ്ദേഹം ആ പ്രഭാഷണ പരമ്പരകളുടെ എല്ലാം ചുരുക്ക രൂപം കുറിച്ചെടുത്ത് ഡെവിക്ക് തന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തു അതിന് കൃത്യതയും തെറ്റില്ലായ്മയും ഡെവിയെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു തൻ്റെ ലബോറട്ടറിയിലെ ഒരു സഹായിയാകാൻ ഡെവി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഡെവിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കുവഹിച്ചു അക്കാലത്ത് ഡെവി തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിനടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കോമ്പസ് ചലിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികൾ പലതും നിർവചിച്ചു എന്നാൽ പാരഡയ്ക്ക് അത് ഒരു കൗതുകവും അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ഒരു പ്രേരണയും ആയി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റേതായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുഴുകി അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റും കാന്തിക ബലമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് എന്നാൽ അത് ആരും അംഗീകരിച്ചില്ല കൂടാതെ വൈദ്യുതി ചാലകത്തിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും താൻ പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും കളിയായി എന്നാൽ പാരഡെ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറിയില്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ തുടർന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ കാന്തം അനങ്ങുന്നു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചും സംഭവിച്ചുകൂടാ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറു ഉപകരണം അത് തെളിയിക്കാനായി നിർമ്മിച്ചു അതിലേക്ക് വൈദ്യുതി നൽകിയപ്പോൾ അത് പതുക്ക ചലിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു അതായിരുന്നു നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിന്റെ ആദ്യ രൂപം പാരഡയുടെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങളും സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിനും ഇലക്ട്രിക് ഡൈനാമോയ്ക്കും രൂപം നൽകി ഇലക്ട്രിക് ഡൈനാമോയുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചത് അക്കാലത്തെ റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സദസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയും തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രശസ്തരായ പല ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ഒപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി റോബർട്ട് പില്ലും ആ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാരഡയുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം റോബർട്ട് പിൽ എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച ഡൈനാമോയുടെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗം എന്താണ് അതിന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്കതറിയില്ല പക്ഷേ ഭാവിയിൽ താങ്കളുടെ പിൻഗാമികൾ എന്റെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ ആധാരമാക്കി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും കരം പിരിക്കും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റിയും മാഗ്നറ്റിസത്തെ പറ്റിയും ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നെ നടത്തി തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി എന്നാൽ അവരോടെല്ലാം മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മരിക്കുന്നതും വരെ വെറും ഫാരഡെയായി മാത്രം ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം ദരിദ്രനായ ഒരു ഇരുമ്പ് പണിക്കാരന്റെ മകനിൽ നിന്ന് ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞാനിലേക്കുള്ള ഫാരഡയുടെ യാത്ര ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് പോയ തലമുറയ്ക്കും വരും തലമുറയ്ക്കും പഠിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും അറിയുവാനും ഉള്ള ഒരു പാഠപുസ്തകം ഒരിക്കൽ ഡെവിയോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണ് അതിനെ ഫാരഡേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൈക്കിൾ ഫ